ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு எஸ்ஐஎஸ் அகாடமி இப்போ உலக பொதுமறை தொடரில் ரெண்டாவது நாளில் இருக்கும் அந்த உலக பொதுமறை தொடர் என்ன அப்படின்னா இப்போ புதுசாக நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க இல்லையா உலக பொதுமுறைனா என்னென்னா நம்ம திருக்குறள் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம திருக்குறளில் டெய்லியும் அஞ்சஞ்சு திருக்குறள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதோட பொருள் அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் புக் பேக்கில் இருந்து அந்த அந்த பர்டிகுலர் திருக்குறள் சார்ந்து என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்ட்டு சரிங்களா இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை தாண்டி ஒரு திருக்குறளில் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நம்ம படிக்கிறதுக்கும் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ திருக்குறள் அந்த அஞ்சு திருக்குறள் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஆறாம் வகுப்பு அந்த திருக்குறள் ஃபஸ்ட் அஞ்சு குரல் பார்த்தோம் நீங்கள் அடுத்த அஞ்சு குரல் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த புக்கில் சில கட்டம் கட்டி சில இம்பார்ட்டன்ஸ் விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேருந்து மினாக்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து இனிக்குரிய அஞ்சு திருக்குறளில் பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த இதை நான் வாசிக்கிறேன் மக்கள் பயனுள்ள முறையில் வாழ வழிகாட்டியாக அமைவை அறநூல்கள் சரிங்களா இந்த அறநூல்களில் உலக பொதுமறை என்று போற்றப்படுவது நம்மளது திருக்குறள் சரிங்களா இந்த திருக்குறளில் இல்லாத செய்திகளே இல்லை அப்படின்றாங்க ஏழு சொற்களில் மனிதர்களுக்கு தேவையான அறத்தை ஃபுல்லாகவே தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா அந்த திருக்குறள் இருக்குன்றாங்க இப்போ இதில் வார்த்தை என்ன முக்கியமான வார்த்தை என்ன அந்த உலக பொதுமறை அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அறநூல்களில் ஒன்று அப்படின்றது முக்கியம் இந்த திருக்குறளில் ரெண்டு பாயிண்ட் சரிங்களா இந்த பேராக படித்து உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்ல கேட்க வேண்டியது இந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் இது தெரிஞ்சிருக்கும் பொதுவாக நிறைய பேருக்கு இந்த உலக பொதுமுறைனாவே திருக்குறள் தெரிஞ்சிருக்கும் அறநூல்கள் ஒன்றதும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கடுத்த அந்த கட்டங்கட்டின ஒரு பாக்ஸ் என்னன்னா இதுல இந்த கலர் கொடுத்து இருக்காங்க பாத்தீங்களா அதெல்லாமே முக்கியமான வார்த்தைகள் தான் இப்ப திருவள்ளுவர் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவர் எக்காலத்துக்கும் பொருந்தும் வாழ்க்கை நேர்களை வகுத்து கூறியுள்ளார் வான் புகழ் வள்ளுவர் தெய்வ புலவர் பொய்யில் புலவர் முதலிய பல சிறப்பு பெயர்கள் இவருக்கு உண்டு ஸோ அந்த கலர் போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் வந்து இவரோட சிறப்பு பெயர்கள் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த திருக்குறள் வந்து பதினைந்து கீழ் கணக்கு நூல்களில் ஒன்று சரிங்களா இதுல மூன்று அறத்துப்பால் பொருட்பால் இன்பத்துப்பால்னு மூன்று பிரிவுகளை கொண்டுள்ளது பதினைந்து கீழ் கணக்கு நூல்களில் ஒன்று திருக்குறள் நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்களும் ஆயிரத்தி முந்நூத்தி முப்பது குறப்பாக்களும் கொண்டுள்ளது இந்த நூத்தி முப்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது தான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது அதனால விட்டுட்டாங்க மூன்று பால்கள் இருக்கு அப்படின்றதும் தெரிஞ்சது தான் அப்ப இந்த பதினைந்து கீழ் கணக்கு நூல்களில் ஒன்று அப்படின்றத அண்டர்லைன் அதை கலர் கலர் போட்டு காமிச்சிருக்காங்க சரிங்களா அதே மாதிரி திருக்குறள் இல்லாத செய்திகளே இல்லை அப்படின்றது முன்னாடி பார்த்தோம் அதனால இந்த திருக்குறளுக்கு என்ன பேர் இப்போ திருவள்ளுவருக்கு என்ன பேர் வான் புகழ் வள்ளுவர் தெய்வ புலவர் புயில் புலவர் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு அப்போ திருக்குறளுக்கு என்ன சிறப்பு பெயர்கள் இருக்குன்னா உலக பொதுமறை வாயுரை வாழ்த்து அப்படின்றது இருக்கு சரிங்களா ஸோ இந்த இந்த கலர் இருக்க வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் அதை வந்து ஜஸ்ட் மனசில் வச்சுக்கோங்க ஓகே இனிக்குரிய குரலை பார்ப்போம் ஆறாவது குரல் ஏன்னா முதல் நாளில் ஃபஸ்ட் அஞ்சு குரல் பார்த்தோம் இது வந்து உலக பொதுமறை தொடரோட ரெண்டாவது நாள் ரெண்டாவது வீடியோ இது வந்து மக்கள் பேர் அப்படின்ற அதிகாரத்தில் இருக்கு என்ன குரல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்டதாய் சரிங்களா இந்த குரல் நிறைய பேர் படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க படத்தில் நிறைய படத்தில் இந்த திருக்குறளில் சொல்லியிருப்பாங்க என்னன்னா இப்போ ஒரு தாய்கிட்ட போயிட்டு இந்த ப இந்த பையனை நீ மகனாக பெற்றதுக்கு ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி புகழ்ந்தாங்களோ அப்படின்றப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த தாய்க்கு வந்து அவங்கள பெற்றெடுத்த டைம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த டைத்தை விட ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க அப்படின்றது தான் அதோட பொருள் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா இந்த குரலுடைய அழகா விளக்கம் இருக்கு ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கம் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்டதாய் ரொம்ப பாராட்டுறப்போ அவங்களுக்கு அந்த ஒரு மகிழ்ச்சி வரும் அப்படின்றது இது சார்ந்து கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க புக் பேக்ல பின்வரும் செய்திக்கு பொருத்தமான திருக்குறள் எது என கண்டறிந்து எழுதுக அப்படின்ட்டுருக்காங்க இப்போ பாருங்க இந்த வாசிக்கிற இந்த பேராகிராஃபு இந்த பேராகிராஃபுக்கு பொருத்தமான திருக்குறள் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ரியோ நகரில் மாற்றுத்திறனாளி ஒலிம்பிக் போட்டி நடைபெற்றது அதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மாரியப்பன் கலந்து கொண்டார் உயரம் தாண்டுதல் போட்டியில் அவர் தங்கப் பதக்கம் பெற்றார் செய்தியாளர்கள் அவருடைய தாயிடம் நேர்காணல் செய்தனர் என் மகனின் வெற்றி எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது அவனை பெற்ற பொழுதை விட இப்பொழுது அதிகமாக மகிழ்கிறேன் என்று மகிழ்ச்சியுடன் கூறினார் இதுதான் அந்த பேராகிராஃப் சரிங்களா இப்போ இதுல அந்த குரல் அதாவது நான் அவரோட பெற்ற டைமை விட நான் இப்போ ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக ஃபீல் பண்ணுறேன்றது எந்த குரலோட பொருளாக இருக்கும் ஈன்ற பொழுதின் பெரிது பக்கம் தன் மகனை சான்றோன் என
அன்பு இல்லாதவர் எல்லாம் தமக்கே என உரிமை கொண்டாடுவர் இப்ப அன்பு இல்லாதவங்க என்னன்னு எல்லாமே எனக்கு எதை பார்த்தாலும் அது எனக்கு இது எனக்கு அதை பார்த்து போறவன் போற இதை பார்த்து போறவன் போறதுன்னு எல்லாமே எனக்கு 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 நினைப்பாங்க அவங்க வந்து அன்பு இல்லாதவர்கள் அன்பு உடையவர் என்ன திங்க் பண்ணுவாங்கன்னா தன்னை உடல் பொருள் ஆவி தன்னோட உடல் பொருள் ஆவியே வந்து மற்றவருக்கு பிறருக்கு பொதுவானது அப்படின்ற எண்ணக்கூடிய ஒரு பெருமையான ஒரு மனப்பான்கு இருக்கும் அன்பு இருக்கவங்களுக்கு ஸோ அன்பு இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாமே எனக்கு எண்ணுவாங்க அன்பு இருக்கவங்க தன்னோட உடலை கூட மற்றவர்களுக்கு பிறருக்கு அப்படின்னு எண்ணுவார்கள் அதுதான் இந்த பொருளோட பொருள் இப்ப இதுல புக் பேக்ல என்ன கொஸ்டின் கேட்கிறாங்கன்னா இந்த பிள்ளைந்த பிளாங்க்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக அப்படின்ட்டு அன்பிலார் டேஸ் தமக்குரியர் அன்புடையர் டேஸ் உரிய பிறருக்கு அப்படின்ட்டு இப்ப இதுல இங்க எல்லாம்ன்ற வார்த்த வரும் இங்க என்பும் அப்படின்ற வரும் இப்ப இதுல பாருங்க இந்த அண்டரைன் போடுறது சும்மா வந்து அவங்க இஷ்டத்துக்கு போட்டுற மாட்டாங்க அந்த பஸ்ட் அடியில எது முக்கியமான வார்த்தை செகண்ட் அடியில எது முக்கியமான வார்த்தை அந்த அடிக்கே அந்த வார்த்தை தான் பொருள் சேர்க்கக்கூடிய வார்த்தையா இருக்கும் அதை தான் அவங்க சூஸ் பண்ணுவாங்க பாருங்களேன் பஸ்ட் வடியில அன்பிலார்ன்றவங்க யாரு எல்லாமே எனக்குன்றவங்க எல்லாம் எல்லாமே எனக்கு எனக்குன்றவங்க தான் அன்பிலார் அப்ப அந்த எல்லாம் யார் சொல்றாங்களோ அவங்க தான் அன்பிலார் குறிக்கின்றனால அந்த எல்லாம்ன்ற வார்த்தையை நீக்கி உங்களுக்கு அது தெரியுமா அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி செகண்டரியில் என்பும் உரிய பிறருக்கு என்னோட உடலை கூட நான் மற்றவங்களுக்கு அப்படின்றவங்க என்னோட உடலை கூட மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறேன்ற அந்த உடல் அந்த என்பும் அப்படின்ற வார்த்தையை குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதை கேட்பிட்டிருக்காங்க இப்போ ஸோ விடை என்னதுன்னா அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரிய அன்புடைய என்பும் உரிய பிறருக்கு அப்படின்றது ஸோ எல்லாம் என்பும்ன்றத விடை இது வந்து குட் பேக் கொஸ்டின் ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறம் எட்டாவது குரல் அதுவும் அன்புடமையிலிருந்து அன்பின் வழியது உயர்நிலை அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அக்திலார்க்கு என்பதோல் போர்த்த உடம்பு அப்படின்னா என்னதுன்னா ஆஹ் இப்போ அன்பு இருக்கவங்க எப்படின்னா அன்பு இருக்கவங்களோட உடல் தான் உயிருள்ள உடல் இப்போ நீங்க இருக்கீங்க உங்களுக்கு அன்பு இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து உயிருள்ள ஒரு மனிதன் உயிருள்ள ஒரு உடல் அப்படின்றது பொருள் அப்படி அன்பு இல்லைன்னா வெறும் சதையும் எலும்பு கூடுந்தான் அப்படின்றதுதான் இதோட பொருள் அன்பு நட்சத்தின் வழியில் இயங்குவதே உயிருள்ள உடலாகும் இல்லையால் அது எலும் எலும்பை தோல் போர்த்திய வெறும் உடலே ஆகும் ஜஸ்ட் எலும்பு மேல ஒரு தோல் போர்த்திருக்க ஒரு உடல் தான் உயிருள்ள உடல் கிடையாது அன்பு இல்லைன்னா அப்படின்னு இருக்காங்க இப்ப இதுக்கு கொஸ்டின் புக் பேக் கொஸ்டின் பாருங்க உயிருள்ள உடல் எதுன்னு கேக்குறாங்க பாருங்க உயிருள்ள உடல் எது அப்படின்னு கேக்குறாங்க இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் உயிருள்ள உடல்ங்கிறது வந்து அன்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு இது ஸோ விட என்னன்னா அன்பு இருப்பது அன்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு உடல்ங்கிறது வந்து உயிருள்ள உடல் ஸோ எவ்வளவு அழகா கொஸ்டின் கேட்கிறாங்க பாருங்க அந்த கொஸ்டின் அந்த அந்த ஒரு வினா போதும் அந்த மொத்த திருக்குறளையும் உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அந்த கொஸ்டின் கேட்கறதால அப்படிதான் கேட்கறாங்க இந்த கொஸ்டினா இருக்கட்டும் இந்த பிளிந்தா பிளாங்ஸா இருக்கட்டும் இந்த கொஸ்டின் வர்றது அந்த கொஸ்டினை வச்சே உங்களுக்கு அந்த குரல் தெரிஞ்சிருக்கா இல்லையன்றது தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒன்பதாவது குரல் வந்து இனியவை குரல் இருக்கு பணிவுடையவன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவருக்கு அணியல்ல மற்றும் பிற சரிங்களா பணிவுடையவன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவருக்கு அணியல்ல மற்றும் பிற அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா இப்போ ஒருவனுக்கு ஒருவனுக்கு வந்து பணிவா இருக்கிறது பணிவோட இருக்கிறது அப்புறம் இன்சொல் நல்ல வார்த்தைகளை பேசுறது வந்து அவனுக்கு வந்து அணிகலன்கள் ஆபரணங்கள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுதான் அவனுக்கு வந்து இருக்கிறதுலயே பெஸ்டான ஆபரணங்கள் அதை தாண்டி மற்றபடி இந்த செயின் போடுறது இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் இந்த மாதிரி அணிகலன்கள் வந்து அணிகலன்கள் கிடையாது மற்றதெல்லாம் அணிகலன்கள் இல்லைன்றாங்க பணிவுடைய பணிவுடைய பேச்சு அதுக்கப்புறம் இனிய சொல் பேச்சு இந்த ரெண்டு விதமா பேசுறவங்களுக்கு தான் அணி அது பெரிய ஒரு அணி ஸோ நீங்க நிறைய பார்த்திருப்பீங்க நிறைய பேச்சாளர்கள் நிறைய வந்து உயர்ந்தவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த பணிவுன்றது இருக்கும் எவ்வளவு உயரம் போக போக பணிவு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எவ்வளவு உயரம் வேகமா போடுறீங்களோ அவ்வளவு ஸ்பீடா கீழே வந்துருவீங்க அதே மாதிரி எவ்வளவு உயரம் போக போக உங்களோட பேச்சை வந்து இன்சுல்லா இருக்கும் ஒரு பொதுவான ஒரு இடத்துல பேசுறீங்க பொதுவான இருக்கப்போ உங்களோட வார்த்தை ஒவ்வொரு வார்த்தையும் முக்கியம் அந்த ஒரு வார்த்தை நீங்க புரட்சியா பேசுறப்ப கூட அது நிறைய பெரிய காயங்களை ஏற்படுத்தும் நிறைய பெரிய உங்களை வந்து தாழ்த்திரும் உங்களை வந்து அந்த மற்றவர்களோட இதுல இருந்து தாழ்த்திரும் அப்போ உங்களோட பெஸ்ட் அணிகலன்கள் ஆபரணங்கள் பெஸ்ட் ஆபரணங்கள் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பணிவுடையவன் இன்சொல் இன்சொல் சரிங்களா பணிவுடைமை அண்ட் இன்சொல் அப்படின்றது அப்புறம் பாருங்க கொஸ்டின் குக் பேக் கொஸ்டின் கேட்டுக்காங்க ஒருவருக்கு சிறந்த அணி எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ மாலை ஆப்ஷன் பி என்னதுனா காதணி ஆப்ஷன் சி இன்சொல் ஆப்ஷன் டி வன் சொல் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு இது எது ஆன்சர்னு உங்களுக்க
காய்களும் இருக்கு கனிகள் பழங்களும் இருக்கு காய் இருக்கு இப்போ வாழை பா வாழைப்பழமா இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் வாழை காய் இருக்கு வாழைப்பழமும் இருக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா அதை போய் சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு வெறும் காயை போய் எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு செயல் எப்படின்றதுனா இனிய சொற்கள் இவ்வளவு இனிய சொற்கள் இருக்கப்போ இன்னாத ஒரு தகாத ஒரு வார்த்தையும் ஒரு இன்சொல்ல பேசுறது எப்படிங்கன்னா நீங்க அவ்வளவு கனிகள் அவ்வளவு கனியா இருக்கிறப்ப வெறும் அந்த காயை எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு சமம் அப்படின்றதுதான் திருவள்ளுவரோட அந்த கம்பாரிஷன் சரிங்களா இனிமையான சொற்கள் இருக்கும் போது அவற்றை விடுத்து கடுமையாக பேசுவது கனிகளை ஒதுக்கி விட்டு காய்களை பறித்து தின்பதற்கு சமமாகும் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்றாரு சரிங்களா பாருங்க இதுல புக் பேக் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இனிய டேஸ் இன்னாத குரல் கனி இருப்ப டேஸ் கவர்ந்தற்று அப்படின்றாங்க இப்ப பாருங்களேன் இதுலயும் நான் சொன்ன மாதிரி அழகா அந்த ஒரு பொருள எந்த வார்த்தை இம்பார்ட்டன் வார்த்தையோ அதை எடுத்திருக்காங்க இனிய உளவாக அப்படின்ற வார்த்தை அதுக்கப்புறம் கனி இருப்ப காய் காய போய் எடுக்கிற மாதிரி அப்படின்றது சரிங்களா சோ இனிய உளவாக இன்னாத குரல் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தற்று சரிங்களா சோ இன்னைக்கு ஒரு பத்து குரல் படுத்தோம் இந்த பத்து குரல் தாண்டி நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கட்டங்கட்டி இருக்குது கட்டங்கட்டி இருக்கிறதுல இம்பார்ட்டன்ட் விஷயங்கள் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் படிச்சோம் இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் அந்த இந்த பத்து குரல் சோ இந்த திருக்குறள் போன வீடியோல சில பேர் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தீங்க சார் இந்த எல்லா குரலையும் நம்ம படிக்கணுமா மனப்படமுமா அப்படின்னு கேட்டீங்க கண்டிப்பா இருநூத்தி நாற்பது குரல் தான் இருநூத்தி நாற்பது குரலும் படிச்சிருங்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நாளைக்கு ஒரு ஆபீஸர் ஆகிறீங்க கவர்மெண்ட் ஆபீஸர் ஆகிறீங்க ஒரு இடத்துல ஸ்பீச் கொடுக்க கேட்கறாங்க இந்த குரல்ல ஒரு நாலு குரல் சொல்லி அதுக்கு பொருள் சொல்லி ஸ்பீச் செம்மையா கொடுத்தீங்கன்னா கெத்தா இருக்காது சோ கண்டிப்பா படிங்க மூவாயிரம் <laughs> ஒவ்வொரு வார இறுதியிலையும் ஃப்ரீ டெஸ்ட் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ மாணவர்கள் வந்து அந்த ஃப்ரீ டெஸ்ட்டை கண்டிப்பாக எழுதுங்க அதை தாண்டி எங்களோட ப்ரீமியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக நீங்கள் இணையணும் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் கீழே நம்ம காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது அந்த காண்டாக்ட் நம்பருக்கு எங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் வாட்ஸ்அப்னு தனி நம்பர் இருக்குது காண்டாக்ட் பேசுறதுக்கு தனி நம்பர் இருக்குது அதை காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் அந்த ப்ரீமியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்குது ப்ரீமியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன நாங்கள் கைடன்ஸ் கொடுப்போம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு அதில் நீங்கள் என்ன என்ன பண்ணலாம் வெறும் ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சு ரூபா மட்டும்தான் ஒரு வருஷத்துக்கு நாங்கள் ப்ரீமியம் ஃபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறது அது ஃபீஸ்ன்னு சொல்கிறத விட ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ்ன்றது தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறோம் அடுத்த உலக புதுமுறை தொடரில் நம்ம பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் ஸோ 